കർത്താവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവവചന പഠനത്തിനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് വീണ്ടും നൽകുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇന്നൊരു സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻഭാഗം നിൽക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചതും മാത്രമല്ല അനേക മാധ്യമങ്ങളും വ്യക്തികളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണ് പൂക്കോട്ട് വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും ദാരുണമായിട്ടുള്ള ഒരു മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇത്രമാത്രം വൈൽഡ് ആകുമോ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച് അവനെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ഒരു രംഗമാണ് അത് എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചത് ആ വിഷയത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇതിന് സാക്ഷികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൗനമായിട്ട് അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഓരോ പൗരനെയും തല താഴ്ത്തുവാൻ പാകത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് നീചമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കലാലയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ കലാലയങ്ങളിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവണതകളും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അതിന് ദൃക്സാക്ഷിയാകേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു വാർത്തയാണ് നാം കേട്ടത് നമുക്ക് ഇന്നും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല കലാലയങ്ങൾ കലാപഭൂമികളാകുന്നു കലാലയങ്ങൾ കാരാഗ്രഹങ്ങളാകുന്നു കലാലയങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളാകുന്നു എന്നുള്ളത് അതും യുവ തലമുറകൾ നാളുകളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ട് വളർത്തപ്പെടേണ്ടുന്നവർ നാളത്തെ ജനതയെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ടുന്നവർ നാളത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നു സംഘം ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത തന്നെയാണ് ഇതിന് മുമ്പുകളൊന്നും മുമ്പൊന്നും അൺപ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാർത്തയായിട്ടും ഒരു സംഭവമായിട്ടും ഇത് നിലകൊള്ളുകയാണ് ഈ വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു മലയാളിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ വാർത്തകളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിവുള്ളതല്ല എന്നാൽ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അന്ത്യകാലമാണ് നാം അവസാന നാളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്ക ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് തിമത്യോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തിമത്യോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുന്നു പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വം എവിടെ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊണ്ട ശേഷവും സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ പരിഹാസത്തോടെ അന്ത്യകാലത്ത് വരുമെന്ന് വിശേഷാൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളി ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് അന്ത്യകാലം എന്നുള്ളത് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അന്ത്യകാലത്തിലെ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമൊക്കെ ഇവിടെ സവിസ്തരം വിവരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവോന്മുഖമായിട്ടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവത്തെയും ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ അന്ത്യകാലം എന്ന് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെ അന്ത്യകാലം എന്നുള്ള റഫറൻസുകളൊക്കെയും ഭാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളോട് മുന്നോടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൂചകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇയോബ് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളിൽ 
യോബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ആ നിലയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയ ശേഷം ഞാൻ ദേഹസഹിതനായിട്ട് ഞാൻ അവനെ കാണും ഞാൻ ദൈവത്തെ കാണും ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും അന്ത്യകാലത്ത് യോബിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഭാസുരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു അറിവാണ് തനിക്കുള്ളത് ഒടുവിൽ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം കാണും എന്നുള്ളതാണ് ഒടുവിൽ കർത്താവ് പൊടിമേൽ നിൽക്കും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച യോബിന് ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏഷ്യാ പ്രവനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ അന്ത്യകാലത്ത് യഹോവയുടെ ആലയമുള്ള പർവ്വതം പർവ്വതങ്ങളുടെ ശിഖരത്തിൽ സ്ഥാപിതവും കുന്നുകൾക്ക് മീതെ ഉന്നതവുമായിരിക്കും സകല ജാതികളും അതിലേക്ക് വരും വരും സിയോനിൽ നിന്ന് ഉപദേശവും എരുസലേമിൽ നിന്ന് യഹോവയുടെ വചനവും പുറപ്പെടും വളരെ ശോഭനമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മുൻകണ്ടിരുന്നു അന്ത്യനാളുകളിൽ ആ നിലയിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു ജനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല അതേ അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അന്നാളിൽ യഹോവ മാത്രം അന്നാളിൽ ഉന്നതനായിരിക്കും ദൈവം മാത്രം ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന ഒരു അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നാം അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്ലനായ പത്രോസ് നിന്നുകൊണ്ട് പെന്തക്കോസ് നടത്തുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ യോവേൽ പ്രവനത്തിലെ ഒരു ഉദ്ധരണി നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും സകല ജഡത്തിന്മേലും ആത്മാവിനെ പകരുന്ന അവരുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കുന്ന അന്ത്യകാലത്ത് എൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലുമൊക്കെ ആത്മാവിനെ പകരുന്ന ഒരു വലിയ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് പത്രോസ് അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന് യഹൂദ സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായിട്ടുള്ള നാൾ വരുന്നതിനു മുമ്പേ ചന്ദ്രൻ രക്തമായിട്ട് മാറും സൂര്യൻ ഇരുളായിട്ട് തീരും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് യോവൽ പ്രവചനം രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ ഉദ്ധരണിയാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ അനേകർ അന്ത്യനാളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അന്ത്യനാളുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഭാവികാലം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നൽകുവാനായിട്ട് യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ ദാനിയലിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ നാളുകളെക്കുറിച്ച് പ്രവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ ശോഭനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ വച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് യേശു കർത്താവും അതിന് അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും പഴയ നിയമത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും അത്തരത്തിൽ തന്നെ അന്ത്യനാളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശോഭനമായിട്ടുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അന്ത്യനാൾ എന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിനൽപ്പം കൂടെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരർത്ഥമുണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ അന്ത്യനാളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ അന്ത്യനാളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ കാലയളവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെയാണ് കാരണം വേറെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ താളുകൾ എഴുതപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരിക്കെ ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അന്ത്യനാളുകളുടെ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് നാം വായിച്ച രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളിലും അവിടെ അന്ത്യനാളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭകൾക്ക് ഈ ദൂത് എഴുതുമ്പോൾ അവർ അന്ത്യനാളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അന്ത്യനാളുകളാണോ ആയിരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല അന്ന് തന്നെ അവർ അന്ത്യനാളുകളിൽ ആയിരുന്നു എബ്രാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം
ഈ അന്ത്യനാളുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രാഹി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരാണ് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മഷിഹയായിട്ട് അവതരിച്ചത് അത് അന്ത്യനാളിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ നിലയിൽ പുതിയ നിയമത്തിലും അന്ത്യനാളുകളെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചതാണ് അവിടെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വം ഇവിടെ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊണ്ട ശേഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ പരിഹാസത്തോടെ അന്ത്യകാലത്ത് വരുമെന്ന് വിശേഷാൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നതും സ്കോഫേഴ്സ് വിൽ കം പരിഹാസികൾ എഴുന്നേൽക്കും എന്താണ് അവരുടെ പരിഹാസ വിഷയം അവരെല്ലാത്തിനെയും പരിഹസിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ അവർ പരിഹാസികളായിട്ട് അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗം എന്ന് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വം എടു എവിടെ യേശു കർത്താവ് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വം എവിടെ അതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഏ അതിൻ്റെ റീസണിങ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ പരിഹാസികൾ ദാർഷ്ട്യത്തോടു കൂടെ അവരപ്രകാരം പറയുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പറയുന്നതിനകത്ത് വാസ്തവമില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് എങ്കിലും അവരുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ കടന്നു പോയ ശേഷം ഏ ഇപ്പോഴും ഈ ഭൂമി അപ്രകാരം തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതിലൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ സ്കോഫേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കോഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ പരിഹാസികൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിളിപ്പേരാണ് സ്കോഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വരവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആലോചനകളെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇടപെടലുകളെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് പരിഹാസികളെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ദാഷ്ട്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അവർ റിബല്യസ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നവരാണ് മത്സരഗ്രഹമായിട്ട് തീരുന്നവരാണ് അവർ സകലത്തെയും നിരാകരിക്കുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്നു ഈ വായിച്ച ഭാഗത്തിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകാശവും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ഉണ്ടായി എന്നും അതിനാൽ അന്നുള്ള ലോകം ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തി കെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തുമിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവവചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ ആകാശവും ഏ ഭൂമിയും ഒക്കെ ഏ പണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ഉണ്ടായി ക്രിയേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികത ദ റിജക്ട് ദം ഇറ്റ് ടോട്ടലി അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് അവർ അവർ റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികർത്താവിനെ ആ സൃഷ്ടിയെ അവർ നിരാകരിക്കുന്നുണ്ടോ മാത്രമല്ല അവർ മനസ്സോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ മറന്നു കളയുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മറന്നു കളയുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നാലെ ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവർ ദൈവത്തെ ആ പരിഹസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞതും ദൈവവചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നും അത് നടക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നുമൊക്കെ അവർ പരിഹസിക്കുക മാത്രമല്ല അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അവർ നിഷേധിക്കുക മാത്രമല്ല അത് വിശ്വസിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവർ വശീകരിക്കുകയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇത് അന്ത്യകാലമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അന്ത്യകാ
ചില കാര്യങ്ങളെ തെറ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം വി ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എൻ ടൈംസ് അന്ത്യനാളുകളിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കും ഇനി ഈ പരിഹാസികളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മുഖങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ ദ വാക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഫ്ലഷ് അവരുടെ സ്വന്ത മോഹങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് നാം യൂതയുടെ ലേഖനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിനകത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ അവർ 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 ജഡമോഹങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ജഡമോഹങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെയും തിരസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ജഡത്തിൻ്റെ ഉല്ലാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് നിഷേധിച്ചേ മതിയാവും ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ അവർക്ക് നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സത്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ദൈവ നിഷേധികളും ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം മനസ്സിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എപ്പോഴും ജഡമോഹങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ധാർമ്മികതയെ അവർ 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 തള്ളിക്കളയുന്നവരായിരിക്കും ജഡത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ഒരു നിയമദാതാവിനെ അവർ തള്ളിക്കളയുന്നു ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിലൂടെ വചനത്തിൻ്റെ ആധികാരത തള്ളിക്കളയുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതിൻ്റെയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കടമ അവർ നിഷേധിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവത്തെ അവരുടെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് യുവതലമുറയെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേക ഇസങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയും അവരുടെ ചിന്താഗതികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിലേക്കും ഇമ്പങ്ങളിലേക്കും ജഡത്തിൻ്റെ ഉല്ലാസങ്ങളിലേക്കും അവരെ നയിക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു നിയമമില്ലെങ്കിൽ നിയമം അനുസരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല ഒരു നിയമദാതാവില്ല എങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അത് നിഷേധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ദൈവ നിഷേധികളായിട്ട് ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുക നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇവിടെ അവർ നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തോടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ മറന്നു കളയുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അഞ്ചാം വാക്യം ആകാശവും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും എന്താ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമി ഏ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു ആഴത്തിൻ മീതെ ഇരുൾ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്താണ് ഏ വെള്ളമായിരുന്നു അല്ലെ ഭൂമി വെള്ളത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഭൂമി മുഴുവനായിട്ട് ഇരുളിലായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമി ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു വെള്ളത്തെയും കരയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ കരഭാഗം ഉണ്ടായത് അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും വെള്ളമാണ് മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം മാത്രമേ കരയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ദൈവം പണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലാണ് ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സോടെ അവർ മറന്നു കളയുന്നു എന്താ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുക അവർ മറന്നു കളയുന്നത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെയോ അവർ ബോധപൂർവം അതിനെ നിരാകരിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്വത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനും സംശയിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെ മുമ്പാകെ തെളിവായി വച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്താ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണം ഒന്ന് കണ്ണ് ത
ചിന്തിച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പിന്നിലുള്ള ആ മഹത്വകരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെ കണ്ടെത്താതിരിക്കുവാനാകില്ല എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗമുണ്ട് ഏഹ് എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായിട്ട് ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ബോധം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്തീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായി തീർന്നു അവരുടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ മൂഢരായിപ്പോയി അക്ഷനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെ അവർ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി നാൽക്കാല് ഇഴജാതി എന്നിവയുടെ രൂപസാദൃശ്യമായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുകയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ഭൂമി ഉളവായി എന്നുള്ള കാര്യം അവർ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുന്നു രണ്ട് അതിനാൽ അന്നുള്ള ലോകം ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു എന്നും അവർ മറന്നു കളയുന്നു എന്താ അവർ പറയുന്നത് പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഭൂമിക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഇരിക്കുന്നു ആണോ ഏ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ കാലത്തെ പോലെ തന്നെയാണോ അല്ല ആദാമിന്റെ ഹൗവത്തിന്റെയും കാലത്തെ പോലെ തന്നെയാണോ ഇന്നും ഇരിക്കുന്നത് അതോ മാറ്റം സംഭവിച്ചോ മാറ്റം സംഭവിച്ചു ഇല്ലേ ഭൂമിയിലുണ്ടായ നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ജലപ്രളയം ഈ ഭൂമിയുടെ ആ എന്തിനെ മാറ്റിമറിച്ചു നിവാസങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചു കാലങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചു ജീവിത രീതികളെ മാറ്റിമറിച്ചു അപ്പോൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരും ഇടപെടാനായിട്ട് ആരും ഇല്ല എന്നാണ് ഈ സ്കോഫേഴ്സ് പറയുന്നത് പരിഹാസികൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ദൈവം ഒന്നും ഇടപെടുന്നൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലേ ഉണ്ട് എവിടെയാ ദുഷ്ടലോകത്തെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇനിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സദാകാലത്തേക്കും ഈ ജനത്തോട് വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമോ അവർക്ക് ദീർഘമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ സന്ദേശം കൊടുത്തിട്ടും കാലങ്ങളെ ദീർപ്പിച്ചു ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അതനുസരിക്കുവാനോ അത് ഗണ്യമാക്കുവാനോ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ ജലപ്രളയത്തിൽ മുക്കി കൊന്നു ദൈവം ന്യായം വിധിച്ചു ഭൂമിയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വ്യാപകമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ജലപ്രളയം അതിന് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് ശേഷവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടില്ലേ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ മനസ്സോട് മറന്നു കളയുന്നു അല്ലെ ഇനി വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക ഏ ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇന്നും ഇന്നലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇന്നും നാളെയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ദൈവജനം എന്താ പറയുന്നത് അതേ വചനത്താൽ സൃഷ്ടിച്ച അതേ വചനത്താൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഈ ഭൂമിയെ എന്തിനു വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീക്കായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ തീക്കായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് ജലപ്രളയത്താൽ ഈ ഭൂമിയെ നിവാസികളെ ഒക്കെയും ദൈവം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ആകാശത്തിൽ ഒരു വില്ല് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ജലപ്രളയം കൊണ്ട് ഈ ഭൂലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നാൽ പാപത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവ് സംഭവിച്ചോ ഏ പാപം വർഷം കഴിയും തോറും കുറയുകയാണോ കൂടുകയാണ് എന്താ നമ്മുടെ വിലയിരുത്തൽ കൂടുകയാണല്ലേ ഏ ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏ അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ ഏ മനുഷ്യൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ പാപം കുറയുന്നു ആണോ മനുഷ്യൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുമ്പോൾ പാപം കുറയുന്നു അങ്ങനെയാണോ ഇല്ല ടെക്നോളജി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഏ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പാപം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് 
ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഏതൊരു ക്രൈം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് ഒരു ടെക്നോളജി ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താ എല്ലാം രേഖ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ക്രൈം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ ടവർ ലൊക്കേഷനും നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കടന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ടച്ചും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത വിധത്തിൽ ആർക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അറിയാം ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അറിയാം ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ള ഒരു വലിയ ഭൂമ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം ലോജിക്കിലൂടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ല ഏ വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് അതല്ല പിന്നെയോ അത് ഓടി നടന്ന് എല്ലാ ഡേറ്റകളും എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചുതരും അതിനെ അപഗ്രഥിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ഈ ടെക്നോളജിക്ക് നൽകുന്ന സൗജന്യ സേവനമാണ് ഏത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മുടെ ഒരു കരസ്പർശം അത് വളരെ വാലിഡാണ് കാരണം ഇതിന് അനേക വിലയുള്ള മൂല്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൾക്കാർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വോയിസ് കൊടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം അത് ഒത്തിരി കറക്ഷൻ നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടി വരും അല്ലേ ശരിയാണേ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വോയിസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലയാളത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഒത്തിരി കറക്ഷൻസ് വേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇന്ന് വലിയ കറക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് അത് കിട്ടും എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ മലയാളികളുടെ സേവനം എന്താ വോയിസ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ കൊടുത്ത വോയിസ് വെച്ച് ആൾക്കാർ ഈ കമ്പനികൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊണൗൺസിയേഷനും അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ടെക്സ്റ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്ത് വേർഡാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഞാനൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതാണ് അത് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ റിക്കഗ്നീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ എന്ന് എഴുതിയാൽ ആ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എ എന്ന് എഴുതിയാൽ എ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജാവയിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആക്കുറസി ആയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നെന്താ ഏറ്റവും മോശം കയ്യക്ഷരത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയാൽ ഏ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആയാണെന്ന് പറയും ആയെന്ന് മാത്രമല്ല ആ വാക്ക് എന്താണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അവൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി വലുതായിട്ട് വികസിച്ചിരിക്കുന്നു പാവം അതിൻ്റെ മൂർധന്യത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്തിൽ ആ ജനത്തെ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിച്ചെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തെ ശിക്ഷ വിധയായി വിധിക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ദൈവം നടത്താതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സ്കോഫേഴ്സിന് മറ്റൊരു ന്യായം പറയാം ദൈവം എന്താ ദൈവം പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്നവനാണ് ആ അന്ന് പാവം ഏ ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്തെ ആ നോഹയുടെ കാലത്തെ ജനസമൂഹത്തെ ദൈവം വെള്ളത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ ഏ ഇതെല്ലാമുള്ള ഏ എല്ലാമുള്ള ഈ സമൂഹത്തെ എല്ലാ ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുമോ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മറുപടം ഒന്ന് മറുപടം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ അറിയാം ഏ എന്താ പത്രോസ് പറയുന്നത് ഏ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവയൊക്കെയും ഓക്കെ പത്താം വാക്യം കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരും അന്ന് ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്
അന്ന് മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയും എന്താ കത്തി അഴിയുക കത്തി അഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ വിടുക അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു 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 തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് 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 അത്രയും സ്ഥലം എന്താണ് ശൂന്യതയാണ് വാക്വമാണ് ഞാൻ താവപ്പാടെ ഒരു ചെറിയൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു മെറ്റലിനകത്ത് ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അത് വഴുതി മാറുന്നില്ല തെന്നി മാറുന്നില്ല അല്ലേ നമുക്കറിയാം വെള്ളം അത് തണുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസായിട്ട് തീരും അല്ലേ ഹാർഡാണ് ആ തണുപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജലമായിട്ട് തീരും അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇനി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഗ്യാസായിട്ട് മാറും അല്ലേ അല്ലേ അത് ഏത് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ സ്ഥലമായിരിക്കും അത് ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഐസ് ഖരാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ദ ഹോൾ ടുഗദർ അല്ലേ അത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീഡം അതിനകത്തുണ്ട് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അത് വീണ്ടും വിഹായസിലേക്ക് അത് വിഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വചനത്തിലൊരു വാക്യമുണ്ട് ഇൻ ഹിം എവറിത്തിങ് കൺസിസ്റ്റ് അവനിലല്ലോ സകലവും ആയിരിക്കുന്നത് അവനാണ് സകലത്തെയും ഹോൾഡ് ടുഗദർ അവനെ സകലത്തെയും എന്താ തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വലങ്കരത്താൽ അവൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ നാം കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് എന്താ അതിൻ്റെ ബലമാണ് അത് അഴിയാൻ പോവുകയാണ് എന്താ അത് അഴിയാൻ അത് റിലീസ്ഡ് ആകാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് വിട്ട് അത് അത് എന്താ അത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് കത്തി അഴിയാതെ എന്ത് സംഭവിക്കും കത്തി അഴിയും അല്ലേ അപ്പം മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ വെന്തുരുകുവാനുള്ള ദൈവദിവസത്തിൻ്റെ വരവ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭൂമിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള അവൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയുടെ അവൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം അവർ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ നിലയിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ അവർ നിഷേധിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പരിഹാസികൾ അവരുടെ ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇതാണ് പത്രോ സപ്പോസ്റ്റലൻ ഇതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള മറുപടി എവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് ഒരു എട്ടൊൻപത് ന്യായങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സ്കോഫേഴ്സിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നാലെ ഏതെങ്കിലും അവരസര അവസരത്തിൽ ചിന്തിക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ പരിഹാസികളെക്കുറിച്ച് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പരിഹാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലല്ല അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അറിയാത്തതിനെ ദുഷിക്കുന്ന ധാർഷ്ട്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന വിക്കഡായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നിന്ദിക്കുന്ന ഹേ നിന്നക്കാരെ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗം അതാണ് സ്കോഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഈ സ്കോഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ നിഷേധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മത്സരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് സദൃശ വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം സദൃശ വാക്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം സമാനമായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സദൃശ വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ സദൃശ വാക്യത്തിൽ അനേക പദങ്ങൾ ഉണ്ട് അനേക വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സദൃശ വാക്യങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ബുദ്ധിഹീനരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിഹീനതയിൽ രസിക്കുകയും പരിഹാസികളെ നിങ്ങൾ പരിഹാസത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും പോഷന്മാരെ നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ദ ഡിസ്പൈസ് ഗോഡ്ലി വിസ്ഡം ആൻഡ് ലുക്ക് ടു ദി വേൾഡ് ഫോർ ട്രൂത്ത് ലോകത്തിൽ നോക്കി സത്യം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിജ്ഞാനത്തെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നു ഈ
അവർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് റീസൺസ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അവർ സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് എന്നാൽ സാക്ഷാൽ സത്യത്തിലേക്ക് ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പ്രോവർബ്സ് തന്നെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അവിടെ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പൻ്റെ പ്രബോധനാഫലം പരിഹാസിയോ ശാസന കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നില്ല ദർ ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇഗ്നോർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശാസനകൾ പ്രബോധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ മകൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശാസനകളെ അല്ലെങ്കിൽ കറക്ഷൻസിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു ദൈവം തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അവർ അവർ തിരുത്തുകയില്ല അതാണ് പരിഹാസികളുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം എന്ന് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നീളവും ഗർവവും ഉള്ളവന് പരിഹാസി എന്ന് പേർ അവൻ ഗർവത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹി ആക്സ് വിത്ത് ആരഗൻസ് ആൻഡ് പ്രൈഡ് അഹങ്കാരത്തോടെ ദൈവത്തോട് ഈ അഹങ്കാര വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചിട്ട് കാര്യം ഇത് രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഈ ജാതികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കൂടി ദൈവത്തിനെതിരെ എന്തോ സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തോട് സംവദിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് നിരൂപിച്ച് ഏ അങ്ങനെ യഹോവയ്ക്ക് അവൻ്റെ അഭിഷക്തനും വിരോധമായിട്ട് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആലോചന ചെയ്യുന്നു ഏ നാം അവരുടെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ച് കയറുകളെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിനെതിരെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ മുഷ്ടി എങ്ങോട്ടാ ആകാശത്തേക്കാണല്ലേ ഏ എന്താ അവർ പറയുന്നത് ഏ അവർ അവരുടെ ആവേശവും അവരുടെ എന്തുവാ അവരുടെ ഉള്ളിലെ വിരോധവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അവർ ആരോടാ മത്സരിക്കുന്നത് ദർ റിബലിങ് അഗൻസ്റ്റ് ഗാഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ പോരെ പക്ഷെ കൈ മുകളിലോട്ടാണ് അവർ ഉയർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മത്സരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പരിഹാസികൾ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇസാഖ് എന്നുള്ള പേര് ചിരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അല്ലേ ഇസ്ഹാഖ് ചിരിക്കുന്നു അത് പരിഹാസം ഒന്നുമല്ല നല്ല പേരാണ് ഇസ്മായിൽ എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ദൈവം ആ ദൈവം കേൾക്കുന്നു ഗോഡ് ഹിയേഴ്സ് അല്ലേ അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാൻ അവന് ഹാകാറിന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഈ ഇസ്മായിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഏകദേശം ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു റിബല്യസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ്റെ പേരുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്താ പതിനാറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അവൻ കാട്ട് കഴുതയെ പോലെ ഉള്ളവനായിരിക്കും അല്ലേ കാട്ട് കഴുതയെ പോലെ ഉള്ളവനായിരിക്കും എന്താ കാട്ട് കഴുതയെ പോലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വേറെ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചില്ല മലയാളത്തിൽ അതാണ് ഏ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹീൽ ബി ലൈക്ക് എ വൈൽഡ് മാൻ ഏ മാൻ വൈൽഡ് ആയ ലംഗേരിക്കും ഏ വന്യമൃഗം വൈൽഡ് അനിമൽ അല്ലേ അത് ഇണങ്ങാത്തതാണ് അത് മെറിങ്ങാത്തതാണ് അത് വൈൽഡാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ലൈക്ക് എ വൈൽഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെരിങ്ങാത്ത ഏ ഇണങ്ങാത്ത ആ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പതിനാറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓക്കെ അവൻ കാട്ട് കഴുതയെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കും അവൻ്റെ കൈ എല്ലാവർക്കും വിരോധമായി എല്ലാവരുടെയും കൈ അവന് വിരോധമായിരിക്കും അവൻ തൻ്റെ സകല സഹോദരന്മാർക്കും എതിരെ 
സകല സഹോദരന്മാർക്കും എതിരെ അവൻ പാർത്തു ഈ ഇസ്മായിലിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള സ്വഭാവം അടുത്തറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആരാന്നറിയാമോ സാറായാണ് അത് അടുത്തറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നന്നായി ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഏ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഓക്കെ ആ മിശ്രീമ ദാസി ഹാഗാർ അബ്രഹാമിനെ പ്രസവിച്ച മകൻ പരിഹാസി എന്ന് സാറ കണ്ടു അബ്രഹാമിനോട് ഈ ദാസിയെ മകനെയും പുറത്താക്കി കളയുക അപ്പോൾ അവൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം കേൾക്കുന്നവൻ എന്നാണ് നല്ലൊരു പേരവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ സ്വഭാവം കാട്ടുകഴുതിയെ പോലെയുള്ള സ്വഭാവമായിരുന്നു വീണ്ടും അവൻ്റെ പ്രകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ പരിഹാസി എന്ന് ആര് കാണുകയാണ് ഈ സാറ കാണുകയാണ് പ്രിയമ്പോരെ ദൈവം കേൾക്കുന്നവൻ എന്ന പേരുള്ള ഈ വ്യക്തിയുടെ പരിഹാസം ആര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഗോഡ് ഹിയേഴ്സ് ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് താൻ തിരിച്ചറിയാതെ പോയി ഇനി വേറെ പുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പരിഹാസികളായ ബാലന്മാർ ആരെയാ പരിഹസിച്ചത് എലീഷ പ്രവാചകനെ പരിഹസിക്കാൻ ഈ ബാലന്മാരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഏ സ്വന്തം സ്ഥലം ബഥേലിലാണ് ഏ ബഥേലിലെ ബാലന്മാരാണ് എത്ര ബാലന്മാരായിരുന്നു പരിഹസിച്ചത് ഏ എണ്ണം പരിഹസിച്ച ബാലന്മാരുടെ എണ്ണം ഇച്ചിരി ബൈബിൾ കിസ്സും ഒക്കെ ആകാറല്ലേ നാൽപ്പത് ഏ ഇനി എന്ത് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി കൂടെ കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഏ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് പരിഹസിച്ചതെന്ന് ആ വേദഭാഗത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഏ പരിഹാസികളായ ബാലന്മാർ തന്നെയാണ് ബഥേലിൽ നിന്ന് വന്ന ബാലന്മാരാണ് ചെറുപ്പക്കാരാണോ അവർ ഈ പ്രവാചകനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് എലിഷ പ്രവാചകൻ ഏലിയാവിൻ്റെ ഇരട്ടി ആത്മാവുമായിട്ട് യോർദാൻ തൻ്റെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് അടിച്ച് പിളർന്ന് കയറി വരികയാണ് ആ പ്രദേശത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ബഥയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ഈ പ്രവാചകനെ കണ്ടിട്ട് ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന സമൂഹം ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും രണ്ട രാജകുമാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പിന്നെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ബഥയിലേക്ക് പോയി അവൻ വഴിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ബാലന്മാർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു അവനെ പരിഹസിച്ചു അവനോട് മൊട്ടത്തിലെ ആ കയറി വാ മൊട്ടത്തിലെ ആ കയറി വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞ് അവരെ നോക്കി യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അവരെ ശപിച്ചു അപ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പെൺകരടി ഇറങ്ങി വന്ന് അവരിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബാലന്മാരെ കീറിക്കളഞ്ഞു അവൻ അവിടെ വിട്ട് കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ശമരിയിലേക്ക് മടങ്ങി ഓക്കെ ഇതാ സംഭവം ഒരു കാരണവും ഇല്ല അല്ലേ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ ഒരു കാരണവുമില്ല ഈ പ്രവാചകൻ ഈ ദേശത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്തോ ഒരു ദോഷവും ചെയ്തില്ല ഈ ബാലന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്തോ ഒരു ദോഷവും ചെയ്തില്ല ആകപ്പാട് ഒരു കുറ്റം പറയാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏ അൺ ബാൾഡ് ഹെഡഡ് ആയിരുന്നു ഇച്ചിര കാഷണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ആണോ ആണോ സംശയമാണല്ലേ ഏ അത് എലീസ പ്രവാചിയുടെ കുഴപ്പമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ച് ബഥേലിലേക്ക് അവൻ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അവനെതിരെ സംസാരിക്കുക അവനെ അവിടെ പരിഹസിക്കുക നമ്മൾ പറയും എന്തോ ചെയ്യണം ദൈവദാസനല്ലേ പിള്ളേരല്ലേ അല്ലേ സാരമില്ലെന്നേ എന്നാൽ ഈ അനുസരണം കേട്ട ബാലന്മാർ അവരെത്ര പേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സംശയ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കിക്കോളൂ അവരിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേര് കീറിക്കളഞ്ഞു 
അവരിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ കരടി രണ്ട് പെൺകരടികൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് കീറിക്കളഞ്ഞു അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ കീറിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്റ്റാണ് പരിഹസിച്ച ബാലന്മാരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് സംശയാസ്പദമാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേരുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ചിന്ത ഇതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവരെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ നമ്മൾ വിരുദ്ധന്മാരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ദൈവം ചെയ്ത് ശരിയായില്ല അവരിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ കീറിക്കളഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതൊട്ടും ന്യായമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രിയവരെ ഇത് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് എലീഷ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവരെ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു അതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഇത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല പക്ഷേ ദൈവജനം അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ തിരുവഴുത്തുകൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഈ ന്യായവിധിക്ക് കാരണമായിട്ട് തീർന്നത് എന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയാം ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുക ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിരോധമായി നടന്ന് എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണം ഏഴ് മടങ്ങ് ബാധ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തും ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ അയക്കും അവ നിങ്ങളെ മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ നശിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ എണ്ണത്തിൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാകിയാൽ ഈ ശിക്ഷാവിധി നടത്തിയത് എലീശയല്ല ഇനിയോ ദൈവം താൻ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത് എത്ര പേരാണ് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ എണ്ണത്തിൽ കുറയപ്പെട്ടു കാരണം എന്താണ് പരിഹാസം ഇത് ദൈവം ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ദൈവം അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനോട് ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയുക മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് മലാഹി പ്രവചനത്തിലെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ആരും ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് സ്കോഫേഴ്സ് നമ്മൾ പരിഹാസികളൊന്നും അല്ല നമ്മൾ റിബല്യസ് അല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ ദൈവ നിഷേധികളല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമായിരിക്കാം എന്നാൽ മലാഹി പ്രവചനത്തിൽ ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും എട്ട് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തോട് മറുതലിക്കുന്ന ചോദ്യം ആര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മലാഹി പ്രവചനത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ ഭാഗം ഒന്ന് എടുക്കാം മലാഹി പ്രവചനം എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് മറുചോദ്യം ചോദിക്കുക ദൈവം ഒരു കാര്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദൈവം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വ്യാജമായിരിക്കുമോ ഇല്ല ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും ദൈവം ഒരു കാര്യം പറയുന്നെങ്കിൽ ദൈവം വ്യാജം പറയുന്നവനല്ല ദൈവം വസ്തുതകളായിരിക്കും പറയുന്നത് അങ്ങനെ വസ്തുതകൾ ഈ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ദൈവം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ ജനത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നാമതായിട്ട് രണ്ടാം ഒന്നാമധ്യായ രണ്ടാം വാക്യം ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു യഹോ എന്ന് യഹോ വാരലേ ചെയ്യും ഇതൊരു വസ്തുതയല്ലേ ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് യെസ് ലോഡ് ലവേഴ്സ് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് വരേണ്ടത് വരേണ്ടത് എന്താ മറുചോദ്യം ഏ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നീ ഞങ്ങളെ ഏതിനാൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് മറുചോദ്യം ദൈവത്തോടാണ് ഈ ചോദ്യം ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ദൈവമേ നീ ഈ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ ശരിയാവും നീ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാട്ടെ മറുചോദ്യം ദൈവം പറഞ്ഞ വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പരിഹാസത്തോടുകൂടെയുള്ള ധാർഷ്ട്യത്തോടുകൂടെയുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള മറുചോദ്യം അവിടെ ദൈവം വളരെ സ്നേഹവാനായതുകൊണ്ട് ദൈവം വളരെ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇതെല്ലാം എന്താ ദീർഘമായിട്ട് സഹിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് ഈ മറുചോദ്യത്തെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിരാകരിച്ച് ശിക്ഷാവിധി നടത്താതെ ദൈവം റീസൺ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ദാർഷ്ട്യത്തോടുകൂടിയുള്ള
മകൻ അപ്പനെയും ദാസൻ യജമാനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതല്ലോ ഞാൻ അപ്പനെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ ഞാൻ യജമാനനെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭക്തി എവിടെ എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അവൻ്റെ നാമത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താ ദൈവം ജനത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദൈവമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സുക്ഷിതാവല്ലേ നിങ്ങളുടെ കർത്താവല്ലേ എനിക്കുള്ള ബഹുമാനം അപ്പനെങ്കിൽ ബഹുമാനം നൽകുകയില്ലയോ ഏ യജമാനെങ്കിൽ ബഹുമാനം നൽകുകയില്ലയോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ബോസ്ഫിനോട് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനമെങ്കിലും എന്നോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കാത്തത് എന്ത് ജനത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ അതിന് നിങ്ങൾ ഏതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നിന്നെ തുച്ഛീകരിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് നിങ്ങളോ യഹോബയുടെ മേശ മലിനമായിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഭോജനമായ അതിൻ്റെ അനുഭവം നിന്ദ്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു ഓക്കെ യഹോബയുടെ ഭോജനമായ അതിൻ്റെ അനുഭവം നിന്ദ്യം എന്ന് പറയുന്നു എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏ യഹോബയുടെ മേശ മലിനമാണ് അത് നിന്ദ്യമാണ് അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണ് അവർ അവിടെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയോട് നീ അവിശ്വസ്ഥത കാണിക്കരുത് അവിശ്വസ്ഥത സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു കുറ്റാരോപണം ആ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു യഹോ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാര്യയോട് നിങ്ങൾ എന്താ വിശ്വാസ ലംഘനം ഉടമ്പടി നിഷേധം നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിശ്വസ്ഥത കാണിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അനേക ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് അവസാനം എട്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം യഹോബയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് വ്യർത്ഥം ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നതിനാലും സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോയുടെ മുമ്പാകെ കറുപ്പൊടുക്കുന്നത് നടക്കുന്നതിനാലും എന്ത് പ്രയോജനമുള്ളൂ ഓക്കെ ആകയാൽ ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരികളെ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർ അഭ്യുദയം പ്രാപിക്കുന്നു ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നു ശിക്ഷ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നോക്കണേ ഇവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഈ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ദൈവേ കർത്താവെ എന്താ ദുഷ്ടന്മാർ അഭ്യുദയം പ്രാപിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് മാത്രം ഈ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഇത് ദൈവത്തോട് മറുതലിപ്പിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ റിബലിയസ്നെസ് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകളെ അവസാനിപ്പിക്കാം അത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏലിയുടെ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താ ഏലിയുടെ മക്കളുടെ പ്രശ്നം ഏലി ആ കാലത്തെ പുരോഹിതനായിരുന്നു അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നവനായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യായധിപന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു കൂട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഏലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഏലിയുടെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം ആശാസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയാ അവർ മത്സരിക്കുന്നത് അവരെ പരിഹാസികൾ എന്ന് വിളിക്കാമോ റിബല്യസ് എന്ന് വിളിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം ആ ഷമുകളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഷമുകളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം എൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതൊന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഷമുകളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ഏലിയുടെ പുത്രന്മാർ നീചന്മാരും യഹോവയെ ഓർക്കാത്തവരുമായിരുന്നു എന്താ അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ ആ യൗവനക്കാർ യഹോവയുടെ വഴിപാട് നിന്നിച്ചതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാവം യഹോയുടെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും വലിയതായിരുന്നു യഹോവയുടെ വഴിപാട് ഈ ഹൊഫ്നിയും ഫിനേഹാസും എന്ത് ചെയ്തു നിന്നിച്ചു 
എങ്ങനെയാണ് അവർ നിന്നിട്ട് യഹോയുടെ വഴിപാടിനോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി വചനവിരുദ്ധമായിട്ട് പെരുമാറി യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു ആരായി ഹൊഫിനി ഫിനേഹാസും അവർ ആ കാലത്ത് പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു ഏലി മഹാപുരോഹിതരായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര് ഈ മക്കൾ അല്ല എങ്കിൽ അവർ യാഗ പീഠത്തിന്മേൽ മുപ്പല്ലി കോർക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിയോഗം പ്രാപിച്ച ഈ ഹൊഫ്നിയും ഫിനേഹാസും അവർ യഹോവയുടെ വഴിപാടിനെ നിന്നിച്ചു അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ ആലയത്തിൽ വരുന്ന സ്ത്രീ ജനങ്ങളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി ഇത് ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള പാപമാണ് ഇത് റിബലിയസ് റിബലിയസ്നെസ് ആണോ ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള മത്സരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും യഹോവയുടെ വഴിപാടിനെ നിന്നിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരമാണ് യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഈ വിധത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് അശുദ്ധിയോടുകൂടെ ഇടപെടുന്നത് അത് റിബല്യസ്നെസ് ആണ് വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളോട് അടുക്കുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കേണ്ട മര്യാദയും വിശുദ്ധിയും പാലിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അവർ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ ഏ ദർശനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അവരോട് പറയുകയാണ് ഏ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്ക് ആകയാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ അഭിപ്രായം അറിയി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ ഭവനവും നിന്റെ പിതൃഭവനവും എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിത്യം പരിചരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു നിശ്ചയം ഏ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു നിശ്ചയം ഇപ്പോഴോ യഹോ അറിയി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആകയില്ല എന്നെ മാനിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മാനിക്കും എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവർ നിന്ദിതരായി ഇവിടെ ഈ ഹൊഫ്നിയിലും ഫിനേഹാസിലും ദൈവം കണ്ടെത്തിയ ഒരു വലിയ കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നിന്ദിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ പരിഹാസികളായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ അവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ അത് അവർ പ്രായോഗികമാക്കുകയായിരുന്നു ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്താണ് ഇവരോട് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന അകൃത്യം അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെ ശാസിച്ച് അമർത്താക കൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ ഭവനത്തിന് എന്നേക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ അപ്പോൾ ദൈവദൂഷണം അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പരിഹാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് ഈ മക്കൾ രണ്ടുപേർ ഇനി ദൈവം എന്താണ് അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പൗരവ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉണ്ടാകുകയല്ല എന്താ സംഭവിച്ചത് ഏലി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വയസ്സുള്ളവനായിട്ട് അവൻ മരണപ്പെടുകയാണ് മക്കൾ രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും ഏ ഫിനേഹാസിൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈഖാബോധ അവിടെ ജനിക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ദിവസത്തിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ മരണപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കും കാരണം ആ കഥ ഇവിടെ തീർന്നല്ലോ എന്നാൽ നമ്മൾ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിനേഹാസിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്ന ന്യായവിധി ദൈവം വരുത്തി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല പൗരോത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് നീക്കിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞതും ദൈവം ചെയ്തു അത് കേവലം ഹൊഫ്നി ഫിനേഹാസിൻ്റെ മരണത്തോടെ തീർന്നില്ല ഫിനേഹാസിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഏലി ഏത് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നറിയാമോ ഏലിയുടെ കുടുംബം അഹ്റോൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഹ്റോൻ്റെ കുടുംബം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പൗരോഹിത്യം അവർക്കുള്ളത് അല്ലേ അഹ്റോൻ്റെ കുടുംബം അഹ്റോൻ്റെ ഏത് മക്കളുടെ ഗണത്തിലായിരുന്നു അഹ്റോൻ്റെ നാല് മക്കളുടെ പേര് നമുക്കറിയാം ഏ നാദാബും അബീഹുവും ലേവ്യ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൽ അന്യാഗ്നി കത്തിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ മരണപ്പെട്ടു പിന്നെ രണ്ട് പേരാണ് ഒന്ന് എലിയാസർ മറ്റൊന്ന് ഈഥാമാർ അല്ലേ എലയാസർ ഈഥാമാർ എലയാസറിൻ്റെ മകൻ ഒരു ഫിനേഹാസുണ്ട് അത് ഒരു ലൈനാണ് ഈഥാമേറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര് ഏലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈഥാമാറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് 
ഈതാവാറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏലിയുടെ ലൈനിൽ ഇനി ആരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പൗരോഹിത്യ നിന്നയ്ക്കുമായിട്ട് നീക്കിക്കളഞ്ഞു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പഠനപ്രകാരം ഏലിയുടെ മകനായ ഫിനേഹാസിന്റെ ആ മകൻ ഫിനേഹാസിന്റെ മകൻ അഹീഥു പൗരോഹിത്യം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു അഹീദുവിന്റെ മകൻ അഹീമേലക് പൗരോഹിത്യം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു അഹീമേലക്കിന്റെ മകൻ അഭ്യാധാർ പുരോഹിതൻ പൗരോഹിത്യം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ദാവീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയം അഭ്യാധാറും സാധോക്കും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരേ സമയം പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് ദാവീദ് അവർ രണ്ടുപേരെയും പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് നിയമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ ശൗലിൻ്റെ ഇടപെടൽ മുഖാന്തരമായിട്ട് ശൗലിൻ്റെ മത്സരം കാരണമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ശൗല് എൺപത് പുരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഏ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചുള്ളൂ അത് വായിച്ചാലേ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ശമുലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ശമുലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്കിങ്ങൾ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് ഓക്കെ പിന്നെ രാജാവ് അരിയെ നിൽക്കുന്ന അകമ്പടിയോടുകൂടെ ചെന്ന് യഹോവയുടെ പുരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലുവൻ അവരും ദാവിദിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ ഓടിപ്പോയത് അവർ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ അറിയിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യഹോവയുടെ പുരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലുവാൻ കൈ നീട്ടുന്നതിന് രാജാവിൻ്റെ ഫൃത്യന്മാർ തുനിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ രാജാവ് ദോവേഗിനോട് നീ ചെന്ന് പുരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതോമ്യനായ ദോവേഗ് ചെന്ന് പുരോഹിതന്മാരെ വെട്ടി പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള ഏഫോത് ധരിച്ച എൺപത്തി അഞ്ച് പേരെ അന്ന് എൺപത്തഞ്ച് പുരോഹിതന്മാരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം എന്നാൽ അഹീദൂബിന്റെ മകനായ അഹീമേലേക്കിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ അഭ്യാധാർ എന്നൊരുത്തൻ തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞു ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ ഒഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അഭ്യാധാർ എന്ന ഒരു കണ്ണി ഈ പുരോഹിത ശൃംഖലയിൽ ശേഷിച്ച് ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ എത്തി ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഈ ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരിൽ അഭ്യാധാറിന്റെ ആ ഒരു തലമുറ അവിടെ അങ്ങ് അവസാനിക്കുകയാണ് രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം ഓക്കെ അവിടെ ശലോമോൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ യഹോവ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ വായിക്കുകയാണ് അഭ്യാദർ പുരോഹിതനോട് രാജാവ് നീ അനാഥോത്തിലെ നിന്റെ ജന്മഭൂമിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക നീ മരണയോഗ്യനാകുന്നു എങ്കിലും നീ എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവിദിൻ്റെ മുമ്പാകെ കർത്താവായി യഹോവയുടെ പെട്ടകം ചുമന്നതുകൊണ്ടും എൻ്റെ അപ്പൻ അനുഭവിച്ച സകല കഷ്ടങ്ങളെയും നീ കൂടെ അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യഹോവ ശീലോവിൽ വെച്ച് ഏലിയുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അറിളി ചെയ്ത വചനത്തിന് നിവൃത്തി വരേണ്ടതിന് സലോമോൻ അഭ്യാധാരനെ യഹോവയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു നോക്കണേ ഏലിയുടെ വംശത്തിൽ അവസാന കണ്ണിയായ അഭ്യാധാർ അഭ്യാധാറിനെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആ ലൈനിൽ ആരും എന്ത് ചെയ്തില്ല പുരോഹിത സൂക്ഷിക്കുക പകരം എന്ത് ചെയ്തു ആർക്കാം പകരം സാധോക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പുരോഹിതനായിട്ട് ശലോമൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് പരിഹാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ റിബല്യസ്നസ് മത്സരികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവ നിഷേധികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്കാത്തവർ കൂട്ടാത്തവർ അവർ തങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെല്ലേണ്ടതിന് ചെയ്യേണ്ടതിന് ദൈവജനത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ നിഷേധികളെ സംബന്ധിച്ച് മത്സരികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കർക്കശമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കർക്കശം ഏലിയും ഏലിയുടെ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ദൈവം അരളി ചെയ്ത വചനം അതുപോലെ നിവർത്തിയാകുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അത് വ്യക്തമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്ത്യനാളുകളിൽ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന പരിഹാസികളെ നേടും ഇത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടറിയണം അവർക്ക് വശം വതരാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം 
അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്കും വഴിതെറ്റിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും നാം ചുവട് പിടിക്കുവാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ദൈവവചനത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സ്വാർത്ഥതയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് അധാർമികതയുടെ ഒരു ലൈസൻസ് നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വചനത്തെ കോട്ടിക്കളയുന്നവരും വചനത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ അത് ചെവിക്കൊള്ളുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് സൂക്ഷിച്ചു ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവവചനം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാം വായിച്ച കോൺടെക്സ്റ്റിൽ അനേക ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് പിന്നാലെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ പരിഹാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം പെടാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോടുള്ള കൂറും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ള വിധേയത്വവും ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണവും കഥാവിൻ്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ നിലപാടുകളും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവാത